Ricardo. May lumalabas na video ngayon, hindi kita yung mukha mo kung saan sinabi mo, kanina bago mag-start yung program, pinakinggan namin yan. Sinabi mo, di umano, may di umano dapat kasi di natin sure kung siya talaga yon. Sinabi mo, di umano, na hindi magiging FHM sexiest si Catherine Bernardo dahil walang FHM sexiest na sakang. Nasaktan ako, sakang din ako. Hello ka. Ano ba? Ikaw ba talaga yon? Uh, totoo lang po, ano po, DJ Chacha. Uh, hindi ko po talaga alam kung saan po nanggaling po yung video. And na, na, na ano po ako, na bother po ako. Kasi parang... May gusto talaga manira sa'yo. Opo, kasi... Kasi last time daw you guested sa program ni Jaiho. Crush na crush mo daw si Catherine. Opo. Oo. Ano po kasi... Ano nangyari? Bakit ganun? Bakit sino tong ta... May hinala ka ba kung sino pa? Or sa tingin mo mga bashers lang din na ginaya yung boses mo. Tapos yun, nag-upload ng video. Totoo lang po. Si Atikat po, tsaka si Kuya DJ po. Ah. Sila po yung inspiration ko kung bakit po. Gusto ko maging sikat katulad po nila. Uh, alam po ni Ate Kat na iniidolo ko siya. Isa rin ako sa mga fan fanboy niya. Uh, isa rin kami sa nag, ano po, nagkahangad na sana mapansin niya po kami. Kaya never ko po talagang nasabi po kay Ate Kat na sasabihin ko po yung ganun. Kasi hindi ko po alam yung background ni Ate Kat kung ano po yung meron siya, ano po yung... Okay, sige. May ano tayo? Tisha tayo dyan, TJ. Sorry ah, I think this is the first time I see you like this. This is the first time I see you like this. Bakit affected ka dito sa issue na to? Yung kay OJ Diaz, hindi naman sa parang wala lang sa'yo, pero mas dito ka naapektuhan. Why, Sander? Kasi po, ano po eh, yung ano po, nakakatanggap na po ako ng sa ano. Okay, ako ang advice ko dito, you know what, if this is really not you, may bata, ano ba yun? Oh, yung iyak si Sander, may nagigingay na bata. <laughs> Sorry ah, okay, mabalik tayo. Sander, as I was saying, if this is really not you, um, ang pinaka dapat mong gawin, you can report this sa NBI Cybercrime Division kasi kung sino man yung nag-upload ng video, pwede nilang mahanap. Meron akong number na pwedeng ibigay sa inyo para may tumulong na tao sa inyo, para mahanap kung sino itong gumagawa ng hindi maganda sa'yo kasi pwede mo siyang ireklamo. Sige, eto, sa lahat ng mga fans na nangaaway sa'yo, may mga death threats ka na nare-receive nare ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanila? Uh, sa lahat po ng fan po ng Katniel po, hindi ko po, di ko po talaga intention na ganun yung si Ate Kat kasi... Kasi alam ni ng mga tao kung gano'n mo ka-idol si Daniel at si Kat. Love na love ko po talaga si Ate Kat po. Alam po ni Ate Kat yun, nakafollow po ako sa lahat ng social media account nila. Nagpo-post po ako na sana pansinin ako ni Ate Kat. Sana po pansinin ako ni Kuya Daniel Padilla. Pero hindi ko po kaya sabihin yung gano'n po kasi... Kasi po, ano po, wala, hindi wala naman po akong karapatan na para magsalita ng gano'n sa tao na. Sige, oo, it's okay. Anong, may plano ba? Nakapag-usap na ba kayo ng manager mo? Kung may plano ba na kasuhan nga kung sino man yung gumawa nito? Ano lang po, sabi ko kasi sa manager ko, ano, parang gusto ko po sana ano, po, mag-lilo muna, parang kahit mga man po, parang tigil muna ako sa... Titigil ka muna sa showbiz? Sa, sa, hindi naman po yung mga guesting, kasi po nasasakot, parang po ano, natatakot po ako, nahihiya na po, nahihiya po akong marap sa mga tao, sa, sa mga kapwa ko po artist, kasi syempre po, Katulad nung kay, kay Tito OG na gano'n nga daw ng attitude, sabi ko po sa sarili ko, kung may pagkakataon na na pwede ko sabihin kay Tito OG na kung may nagawa man po ako dun sa, sa issue na yun or yung nagawa ko sa ano, pwede ko naman pong baguhin niya kasi po bata pa naman po ako, hindi ko naman po alam yung mga gano'n po. Eh. Okay, ganito, um, your message for Catherine and Daniel, kasi I'm sure... Um, sila matatalinong mga bata ito and I know how good these kids uh, these kids are so um, anong gusto mong sabihin sa kanila? Kinaatikat po uh, Atikat Kuya Daniel ko nanonood po kayo kung kung iniisip niyo po na ako po yung naggawa niyo dahil kaparehas ko daw po ng boses uh, nagsasorry na lang po ako dun sa taong gumawa nun para na lang po sa akin po para po sana mapatawad niyo na lang po ako kahit alam ko hindi ako yung gumawa po nun. Kasi hindi ko talaga kayang sabihin po yun. Kung may sasabihin man ako sa kanila, siguro po uh, nasa, na hindi lang ako napapansin. Pero po, lab na lab ko po talaga si Ate Kat at si Kuya Daniel. Alam, ko na, alam po nila na super fan po nila ako na hindi naman po ako nagmamalaki sa kanila. Na uh, gustong gusto ko po silang makasama sa ano. Sige lang, sige lang, Sander. 
Okay, eto, here's the thing sa lahat ng mga tao ngayon. Um, I, this is really the first time I saw Sander like this. And siguro ito rin yung unang pagkakataon na makikita nyo siyang ganito umiiyak. Um, bago bago po siguro tayo mag-judge if si Sander talaga yung nasa video, I think, um, kasi ang, ang daging manggaya talaga ng boses. Actually, ako hindi ko rin naman talaga alam kung si Sander yun or hindi si Sander yun. But really, my advice here is, before we go into any conclusion or bago tayo mag-conclude mag ng kung ano-ano kung si Sander ba yun or hindi, the right thing to do is really to find out kung siya ba or hindi yung nasa video. Because una, we all know na may mga tao na magaling manggaya ng boses. Diba? So, merong, merong, uh, may, may posibilidad na posible ngang hindi si Sander yung nasa video at talagang gusto lang siyang sirain ito. Um, may balak ba kayo na hanapin yung tao, kasuhan, ang dapat kasuhan, ipakulong ang dapat ipakulong? Sa akin po, uh, ngayon ko naman po ng away po or gulo kasi tahimik lang po talaga ako. Uh, hindi ko naman po hinangat po na maging super sikat po. Ah, uh, Ayoko lang po sana yung parang kumbaga nahuhusgan po ako ng dahil lang po sa maling ano po maling balita or na post lang tapos wala naman pong ebidensya na parang dahil po gusto nila po akong sirain kagawa na po sila ng ganong video siguro po uh, yung gumawa po ng video na yon sana po uh, uh, bawitin nyo na lang po i-post nyo po na hindi naman po talaga ako yun dahil kung totoo, may kaboses din po. Kaboses ko din po yung kapatid ko. Parehas po kami ng boses. Ako, baka kapatid mo yun, ha? Baka yung kapatid mo naman ang mabasa at magkaroon ng death threat. Kaya yeah, parang sabi ko po, baka po, hindi naman po sa lahat po eh, na ako lang yung may gantong boses po. Okay. Parang may pong... Sander, sa dami ng mga pinagdadaanan mo ngayon, gusto mo pa rin ituloy yung pagsushowbiz mo. Nakikita mo